ఈరోజు సెక్షన్ ఇరవై ఆరు గురించి చెప్తాను ఇరవై ఆరు ఏం చెప్తుంది అంటే సూట్స్ ఎలా మొదలు పెట్టాలి సూట్ ఎలా మొదలు పెట్టాలి అని అంటే సూట్ అంటే అసలు సూట్ అంటే అర్థం ఏంటి ఒక సమగ్రమైన కేసు అనమాట అంటే అమలు కూడా ఒక నిర్ణయాన్ని అమలు చేసే ప్రక్రియ కూడా అందులో వచ్చేస్తుంది దాన్ని సూట్ అంటారు సో ఎగ్జిక్యూషన్ ఆల్సో ఇంక్లూడ్స్ సూట్ అనమాట అంటే ఒక ఒక నిర్ణయము కోర్టు ఇచ్చిన తర్వాత ఒక తీర్పు ఇచ్చిన తర్వాత తీర్పును అమలు చేసుకోవాలి ఆ అమలు చేసుకునే ప్రక్రియ కూడా అందులో కలిగి ఉండే ఒక సమగ్రమైన కేసే పేరే సూట్ సో సూట్ ఎలా మొదలవుతుంది సూట్ ఎలా మొదలవుతుంది అంటే సూటు ప్లెయింట్తో మొదలవుతుంది అని చెప్పారు దాన్ని ప్లెయింట్ అంటారు అనమాట సో సివిల్ ప్రొసీజర్ కోడ్ పంతొమ్మిది వందల ఎనిమిదిలో ఒక సూట్ మొదలు పెట్టేటప్పుడు సూట్ని ప్లెయింట్తో మొదలు పెడతారు అంటారు ప్లెయింట్లో మొదలు పెట్టినప్పుడు ఎఫిడవిట్ ఇవ్వాలి అంటే ప్రమాణపత్రం అనమాట అంటే ప్లెయింట్లో మనం రాస్తాం అనమాట ప్లెయింట్లో ఇలా ఇలా జరిగింది ఇలా ఇలా అన్యాయం జరిగింది నాకు ఇలా నష్టపోయింది నా హక్కు భంగం కలిగింది నాకు బాధ కలిగింది అని మనము జరిగిన ఘటనలన్నీ కూడా ప్లెయింట్లో రాస్తాం ఇవన్నీ కూడా మనం ప్రమాణపత్రంలో చెప్పాలి సో ప్రతి ప్లెయింట్ కూడా వేసినప్పుడు కోర్టులో ఎఫిడవిట్ అంటారు ఎఫిడవిట్తో పాటు వేయాలి సో ప్లెయింట్లో మనం అన్నీ రాస్తాము ఎట్లా జరిగింది అని దాంతోపాటు ప్రమాణం చేసి చెప్పాలన్నమాట ఇవన్నీ కూడా నేను నిజమే చెప్తున్నాను అబద్ధం చెప్పట్లేదు అని దేవుడి మీద ప్రమాణం చేసి అంతా నిజమే చెప్తున్నాను అబద్ధం చెప్పట్లేదు అని కూడా చెప్తారన్నమాట ఇది సెక్షన్ ఇరవై ఆరులో చెప్పారు ఇన్స్టిట్యూషన్ ఆఫ్ సూట్స్ అనమాట సూట్స్ ఎలా మొదలు పెడతారు అంటే ప్లెయింట్తో మొదలు పెడతారు ఎఫిడవిట్ ఇచ్చి ప్లెయింట్తో మొదలు పెడతారని చెప్తున్నారు తర్వాత సెక్షన్ ఇరవై ఏడు అనమాట సెక్షన్ ఇరవై ఏడు ఏం చెప్తుందంటే సమన్స్ టు డిఫెండెంట్ ఇప్పుడు సూట్ వేస్తారు సూట్ వేసిన వెంటనే అయిపోతుంది కదా సూట్ వేసిన వెంటనే ఎలా తెలుస్తుంది మీరు వేసినట్టు ప్రతివాదికి వాది సూట్ వేస్తాడు ప్రతివాదికి ఎట్లా తెలుస్తుంది ప్రతివాదికి కోర్టు సమన్స్ పంపిస్తుంది అంటే సమన్స్ అంటే ఏంటి మళ్ళీ సమన్స్ అంటే అర్థం ఏంటంటే మీరు పలానా తేదీకి వచ్చి మీరు సమాధానం చెప్పుకోండి మీ మీద పలానా మనిషి పలానా కేసు వేశాడు ఈ కేసు గురించి వివరాలు ఒక మూడు ముక్కల్లో వివరాలు చెప్తారన్నమాట వివరాలు చెప్పి పలానా మనిషి పలానా మనిషి కానీ పలానా మనుషులు కానీ మీ మీద కేసు వేశారు ఆ కేసు గురించి మీరు పలానా రోజు ఆ కేసు కాపీ ప్లెయింట్ కాపీ ఏదైతే ఉంటుందో ఆ సమన్స్కు పెట్టి పంపిస్తారు సరే సమన్స్ ఎలా పంపిస్తారు ఏంటి పంపిస్తే అందేది ఎట్లా అందకపోతే ఎట్లా ఇవన్నీ కూడా మనకు తర్వాత వస్తాయి ఈ తర్వాత చెప్తాను ఇక్కడ వరకు మీరు అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఏంటంటే ఈ సెక్షన్ వరకు సెక్షన్ ఇరవై ఏడులో మీరు అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఏంటంటే సమన్స్ అంటే ఏంటి సమన్స్ ఎవరికి పంపిస్తారు సమన్స్ ప్లెయింటిఫ్ డిపెండెంట్కి పంపిస్తారు దానికి డబ్బులు కట్టాలి మనం కోర్టులో డబ్బులు కడితే కోర్టు పంపిస్తుంది అనమాట అదే ఇందులో మీరు ఇంతవరకే తెలుసుకోవాలి డిఫెండెంట్కి సమన్స్ వెళ్తాయి కోర్టు సమన్స్ పంపిస్తుంది సమన్స్ అంటే పలానా తేదీకి రమ్మని పలానా విషయం మీద మీ మీద కేసు వేసారని సమాచారం ఇచ్చి ఒక కాగితం అంతవరకే తెలుసుకోండి ఈ టైంలో ఓకే ఇది సెక్షన్ ఇరవై ఏడు చెప్పేది అనమాట ఇప్పుడు ఇరవై ఎనిమిది ఏం చెప్తుందంటే భారతదేశంలో ఎక్కడికైనా సరే ఇప్పుడు ఈ సివిల్ ప్రొసీజర్ కోడ్ పంతొమ్మిది వందల ఎనిమిది ఎక్కడైతే పనిచేస్తుందో అక్కడ ప్రతి చోటకి కూడా మనం సమన్స్ పంపించవచ్చు భారతదేశంలో అన్ని రాష్ట్రాల్లో కూడా మన రాష్ట్రంలోనే కాదు మనం తెలంగాణ రాష్ట్రంలోనే కాదు అన్ని రాష్ట్రాలకి సమన్స్ పంపించవచ్చు మరి వేరే రాష్ట్రాలకు పంపించినప్పుడు ఏం చేయాలి అన్నది సెక్షన్ ఇరవై ఎనిమిదిలో చెప్పారనమాట సెక్షన్ ఇరవై ఎనిమిదిలో ఏమని చెప్పారంటే వేరే రాష్ట్రాలకు పంపిస్తే ఏం చేయాలి ఇప్పుడు మన మన రాష్ట్రంలో ఇప్పుడు మనం మనం కూడా ఒక జిల్లాలో ఉంది ఒక మన రాష్ట్రంలోనే ఒక జిల్లా నుంచి ఇంకో జిల్లాకి పంపించాలంటే కనుక ఆ జిల్లా కోర్టుకు పంపిస్తారు సపోజ్ హైదరాబాద్ జిల్లా నుంచి రంగారెడ్డి జిల్లాకి ఒక సమన్స్ పంపించాలి అప్పుడు డైరెక్ట్ పంపించరు ఎందుకంటే ప్రతి కోర్టుకి కూడా ఈ సమన్ సర్వర్ అంటాడు సమన్ సర్వర్ అనే మనిషి ఒక అతను ఉంటాడు అనమాట సో అతనికి ఇవ్వాలి అతనికి ఎవరు ఇవ్వాలి డైరెక్ట్గా ఏ కోర్టు వేస్తే ఆ కోర్టు ఇవ్వలేదు కదా ఇప్పుడు హైదరాబాద్లో సిటీ సివిల్ కోర్టులో ఒక కేసు వేశారు ఆ కేసు డిఫెండెంట్ ఏమో రంగారెడ్డి జిల్లాలో ఉంటాడు రంగారెడ్డి జిల్లాలో సమన్స్ పంపించాలి రంగారెడ్డి జిల్లాకు పంపించాలంటే రంగారెడ్డి జిల్లాలో ఒక మండలంలో ఉన్న పంపించి హయత్ నగర్ మండలంలో ఉన్న కోర్టుకి మండలంలో ఉంటున్నాడు అనుకుందాం ప్రతివాది ఇప్పుడు సిటీ సివిల్ కోర్టు నుంచి రంగారెడ్డి కోర్టులో హయత్ నగర్ మండలంలో హయత్ నగర్లో ఉన్న డిఫెండెంట్కి సమన్స్ వెళ్ళాలంటే సిటీ సివిల్ కోర్టు వాళ్ళు రంగారెడ్డి జిల్లా కోర్టుకు పంపిస్తారు రంగారెడ్డి జిల్లా కోర్టు వాళ్ళు 
హైత్ నగర్ కోర్టుకు పంపిస్తారు లేకపోతే సిటీ సివిల్ కోర్టు వాళ్ళు ఒకవేళ తెలిస్తే కనుక డైరెక్ట్ రంగారెడ్డి కోర్టుకు పంపించేస్తారు డైరెక్ట్ హైత్ నగర్ కోర్టుకు పంపిస్తారు హైత్ నగర్ కోర్టు వాళ్ళు ఆ సమన్స్ని ప్రాసెస్ సర్వర్ ద్వారా సమన్స్ సర్వర్ ద్వారా మీకు ప్రతివాదికి వెళ్తాయి అన్నమాట ఇది సెక్షన్ ఇరవై ఎనిమిది చెప్తుంది ఇప్పుడు వేరే రాష్ట్రానికి పంపించారు అనుకోండి అక్కడ భాష మారిపోద్ది అప్పుడు ఏం చేయాలంటే ఆ కోర్టు ఆ భాషలోకి తర్జుమా చేసుకుని ఆ సమన్స్ని పంపించాలి ఎందుకంటే వేరే ఇప్పుడు తమిళనాడులో ఒకవేళ ఆ ప్రతివాది ఉంటాయి కనుక తమిళనాడులో ఇక్కడ ఇక్కడ భాషలో మనం రాసామనుకోండి అప్పుడు హిందీ కానీ ఇంగ్లీష్ కానీ భాషలోకి తర్జుమా చేసి మనం పంపించాలి పంపించేటప్పుడు కూడా ఊరికే మనము ఇక్కడి నుంచి పంపించడం కుదరదు వేరే రాష్ట్రానికి పంపించినప్పుడు మనం తర్జుమా చేసి పంపించాలి సమన్స్ నాకు తెలిసి ఇంగ్లీష్లో ఉంటాయి ఇంగ్లీష్లోనే రాస్తున్నారు భారతదేశం అంతా ఇంగ్లీష్ రాని వాళ్ళు ఎవరు లేరు ప్రతి కోర్టులోనే ఇంగ్లీష్లోనే జడ్జ్మెంట్స్ వస్తాయి ఇప్పుడు ఇరవై తొమ్మిది ఏం చెప్తుంది భారతదేశంలో మీరు సెక్షన్ వన్ చదవాలన్నమాట ఇరవై తొమ్మిది కూడా అర్థం కావాలంటే సెక్షన్ వన్ చదవాలి భారతదేశంలో మీకు సెక్షన్ వన్ ఏం చెప్తుంది అంటే జమ్మూ అండ్ కాశ్మీరు భారతదేశంలో అంతర్భాగం ఈ కోడ్ జమ్మూ అండ్ కాశ్మీర్లో వర్తింపదని చెప్పింది సెక్షన్ వన్ మీరు సెక్షన్ వన్ వీడియో వింటే అర్థం అవుతుంది మరి సెక్షన్ జమ్మూ అండ్ కాశ్మీర్ భారతదేశంలో భాగం మొన్నటి వరకు కూడా కాదు భారతదేశంలో భాగం కాదు మన త్రీ సెవెంటీ ఆర్టికల్ రద్దు చేసిన తర్వాత భారతదేశంలో భాగమైంది అప్పటి వరకు భాగం కాదు కదా కాబట్టి అప్పుడు అక్కడక్కడే ఏ కోడ్ ఉంది అంటే అక్కడ సివిల్ ప్రొసీజర్ కోడ్ నైన్టీన్ సెవెంటీ సెవెన్ పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఏడు సివిల్ ప్రొసీజర్ కోడ్ అక్కడ వాడుకలో ఉంది వాళ్ళ పద్ధతులన్నీ కూడా టోటలీ డిఫరెంట్ అనమాట ఎందుకంటే అంతర్భాగం కాదు కాబట్టి భారతదేశంలో ఈ భారతదేశంలో భాగమే కానీ చట్టం వేరు అక్కడ చట్టాలు వేరు అక్కడ రాజ్యాంగం వేరు అక్కడ క్రిమినల్ ప్రొసీజర్ కోడ్ వేరు అక్కడ సివిల్ ప్రొసీజర్ కోడ్ వేరు మొన్నటి వరకు సరే మొన్న త్రీ సెవెంటీ ఆర్టికల్ రద్దు అయింది కాబట్టి దానికంటే ముందు ఎలా ఉండేది అంటే అక్కడి నుంచి కనుక ఏదన్నా సమన్స్ రావాలంటే దాన్ని ఫారెన్ సమన్స్ అంటారు సో ఆ ఫారెన్ సమన్స్కి ఎట్లా చేయాలి అని అంటే ఇంతకుముందు చెప్పినట్టే వేరే రాష్ట్రంలో వచ్చినట్టే చేయాలి ఇప్పుడు ఇది ఇది ఏంటంటే జమ్మూ అండ్ కాశ్మీర్ అనే ఉదాహరణతో చెప్తున్నాను ఇక్కడి నుంచి జమ్మూ అండ్ కాశ్మీర్కి వెళ్ళినా జమ్మూ అండ్ కాశ్మీర్ నుంచి మన తెలంగాణకు వచ్చిన ఉదాహరణ కనుకుందాం డిఫెండెంట్ జమ్మూ అండ్ కాశ్మీర్లో ఉన్నాడు అనుకుందాం అనుకున్నప్పుడు ఏం చేయాలో కూడా ఇందులో రాశారు అదేవిధంగా భారతదేశానికి బయట కూడా కోర్ట్స్ ఏమైనా ఉంటే కనుక ఈ చట్టం వర్తిస్తుందని చెప్పేసి రాశారు సమన్స్ అక్కడికి ఎలా పంపించారు అక్కడ కూడా పంపించవచ్చు భారతదేశం బయట మన కోర్టు ఎలా పెడతారు రాశారు బా కేంద్ర ప్రభుత్వం అవతల వేరే ప్రభుత్వాలతో అనుమతి తీసుకుని ఎందుకంటే అక్కడ మరి ఈ బార్డర్స్ ఇష్యూస్ ఏమైనా ఉన్నాయేమో ఇది ఎందుకంటే పంతొమ్మిది వందల ఎనిమిది రోజుల ఎనిమిదిలో రాసిన చట్టం ఈ సెక్షన్ ఇరవై తొమ్మిది పెద్దగా వాడకంలో కూడా లేదు నేనంటే దీని గురించి ఏమైనా ముందేమునని జడ్జ్మెంట్స్లో చూశాను కానీ పెద్ద వాడకంలో లేదు భారతదేశం బయట భారతదేశం ఏదన్నా కోర్టు ఈ చట్టం అమలులో ఉండొచ్చు ఆ కోర్టులో అని ఏదన్నా ఉంటే ఉంటే అలాంటి చోట్ల ఏం చేయాలి అని చెప్పేసి రాశారు అది కూడా ఫారెన్ సమన్స్ అవుతుంది అక్కడి నుంచి ఏదన్నా సమన్స్ ఇండియాకు వస్తే ఏం చేయాలని రాశారు మరి సాధారణంగా ఏంటంటే సెక్షన్ వన్ ఏం చెప్తుంది భారతదేశంలోనే ఈ చట్టం అమల్లో ఉంటుంది వేరే చోట అమల్లో ఉండదని చెప్తుంది కాబట్టి ఇది పెద్దగా మీరు అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఏంటంటే ఇందులో జమ్మూ అండ్ కాశ్మీరు ఇందాక వేరే రాష్ట్రాలకి వస్తే సమన్స్ ఇక్కడి నుంచి అక్కడికి వెళితే ఏం చేయాలన్న విషయం మీరు దృష్టిలో పెట్టుకోవాలి నెక్స్ట్ భారతదేశం బయట కేంద్ర ప్రభుత్వం రాజపత్రం ద్వారా ప్రకటన ఇచ్చి అంటే గెజెట్లో నోటిఫికేషన్ ఇచ్చి ఏదన్నా కోర్ట్ ఎస్టాబ్లిష్ చేస్తే కనుక అక్కడి నుంచి ఏదన్నా సమన్స్ వస్తే అది ఫారెన్ సమన్స్ అవుతుంది అక్కడి నుంచి ఏదన్నా సమన్స్ భారతదేశానికి వస్తే కనుక భారతదేశం ఏం చేయాలి భారతదేశం మామూలుగా వేరే రాష్ట్రానికి ఒక రాష్ట్రానికి పంపించిన పద్ధతిలోనే అది చేసి మళ్ళీ వాపస్ పంపించాలి అంతకుముందు నేను సమన్స్ సర్వ్ చేసి సమన్స్ సర్వ్ రిపోర్ట్ వాపసు మళ్ళీ ఎక్కడి నుంచి అయితే ఏ కోర్టు నుంచి అయితే సమన్స్ వచ్చిందో మన భారతదేశం లోపల రాష్ట్రాలు ఇద్దరు రెండు రాష్ట్రాల మధ్య అయినా సరే ఇందాక ఈ సెక్షన్ ట్వంటీ నైన్లో చెప్పినట్టు వేరే రాష్ట్రం వేరే దేశం నుంచి ఇప్పుడు జమ్మూ అండ్ కాశ్మీర్ నుంచి వచ్చినప్పుడు కానీ లేకపోతే మన భారతదేశం బయట భారతదేశం అనుమతితో పెట్టిన కోర్టు నుంచి కానీ ఏదన్నా సమన్స్ వస్తే కూడా ఆ కోర్టు ఎలా సమన్స్ అందుకున్నప్పుడు ఎలా ఆ కోర్టుకి అయితే ఎలా అయితే సమన్సు దాన్ని ప్రతివాదికి అందజేస్తుందో అదే పద్ధతిలో చేయాలి అని చెప్పి థర్టీ ఏం చెప్తుందంటే పవర్ టు ఆర్డర్ ద డిస్కవరీ ఆఫ్ డాక్యుమెంట్స్ అనమాట అంటే కోర్టుకి ఎంత అధికారం ఉంటుంది అంటే ఒక మనిష
కోర్టుకి ఒక 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 కాగితాన్ని వెతకడానికి డిస్కవర్ చేయడానికి ఎక్కడైనా కాగితం ఉంది సాక్ష్యం న్యాయం కోసం ఆ సాక్ష్యం కావాలి అది తెప్పించడానికి ఏ కోర్టు అయినా సరే ఆర్డర్ ఇవ్వచ్చు ఆ కాగితం రావడానికి సో అది పవర్ టు డిస్కవర్ పవర్ టు ఆర్డర్ టు డిస్కవర్ అని చెప్పేసి చెప్తుంది ఒక సాక్షిని రమ్మడానికి కానీ ఒక అదేవిధంగా ఒక కాగితము సీజ్ చేయడానికి కానీ కోర్టు ఈ కోర్టుకి ఈ ఈ చట్టం వాడే కోర్టుకి అధికారం ఉంది థర్టీ వన్ కూడా అదే సాక్షుల గురించి చెప్తుంది థర్టీ వన్ థర్టీ టూ ఏం చెప్తుందంటే రాకపోతే ఇప్పుడు సామాన్ సందిని డిఫెండెంట్ ప్రతివాది రా అని అన్నాడు ఏం చేయాలి ప్రతివాది ఆస్తులు జప్తు చేస్తారు అది స్థిరాస్తావన వేయండి చరాస్తావన వేయండి జప్తు చేసే అధికారం కోట్టుకుంటుంది ఐదు వేల రూపాయల వరకు జరిమానా వేస్తారు అప్పటి కూడా రాకపోతే సెక్యూరిటీ ఇవ్వమని చెప్తారు పుచ్చికత్త అంటారు పుచ్చికత్త ఇవ్వమని చెప్తారు జైలుకు పంపించే అధికారం కూడా కోట్టుకుంటుంది అంటే అరెస్ట్ చేసి జైలుకు పంపించే అధికారం కూడా కోట్టుకుంటుంది సో ఈ సమన్స్ అండ్ డిస్కవరీలో ఇరవై ఏడు ఇరవై ఎనిమిది ఇరవై తొమ్మిది ముప్పై ఒకటి ముప్పై రెండు వరకు వస్తుంది అనమాట సో ఈ ఐదు కూడా మీకు సమన్స్ అందినప్పుడు ఏం చేయాలి సమన్స్ అందినప్పుడు ప్రతివాది ఏం చేయాలి ప్రతివాది ఏం చేయకపోతే కోర్టుకి అధికారాలు ఏముంటాయి భారతదేశంలో వేరే రాష్ట్రాల్లో అయితే ఏం చేయాలి భారతదేశం బయట అయితే ఏం చేయాలి ఇవన్నీ కూడా ఇందులో చెప్పారనమాట